ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಿರಂ ಎಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸಿರುವುದು ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸಿರುವವರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಏಳು ಜನರು ಇವರನ್ನು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸೋ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣ ಕೃಪಾ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಂಜೀವಿನ ಸಪ್ತೈತಾನ್ ನಮಸ್ಮರೆ ನಿತ್ಯಂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮತಾಷ್ಟಮ ಜೀವೇದ್ವರ್ಷ ಶತಂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಪಮೃತ್ಯು ವಿವರ್ಜಿತ ಅಂದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹನುಮಂತ ವಿಭೀಷಣ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಇವರೇ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಯಾರು ದಿನವೂ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ ಈ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತನೇ ಅವತಾರವಾದ ಕಲ್ಕಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಏಳು ಜನರೂ ಸಹ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವರಿಗಿರುವ ಕೆಲವು ವರ ಅಥವಾ ಶಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಂತೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಕುಮಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಶಿವನ ಹನ್ನೊಂದು ರುದ್ರಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಹ ಒಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಮೋಸದಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ತಂದೆಯ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಕೋಪದಿಂದ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗುತ್ತಾನೆ ಹೇಗಾದರೂ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂದು ಸಾವು ಬದುಕಿನೊಂದಿಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಭಾಷೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಗೂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಗೆ ಹಗಲು ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಗೂಬೆಗಳು ಕಾಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಒಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾಂಡವರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಗದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾವತಿ ನದಿಯ ದಡದ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದು ತಿಳಿಯದೆ ಪಾಂಡವರ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪಾಂಡವರ ಕುಮಾರರಾದ ಉಪ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅತಿ ಕಿರಾತಕವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಅರ್ಜುನನೂ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವೆರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಪ್ರಳಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದ ವ್ಯಾಸರು ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಜುನ ಒಡನೆಯೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ ಅದರಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅರ್ಜುನನ ಸೊಸೆಯಾದ ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿಶು ಪಾಂಡವರ ನಂತರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ್ಷಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನಗಿರುವ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಮೃತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿಗೆ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸೆಂದು ಶಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವ್ಯಾಸರಂತೆ ಬದಲಾಗಿ ವೇದಗಳನ್ನು ಪುನಃ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರುತ್ತಾರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗೊಂದಳಕ್ಕೊಳಗಾಗದಿರಿ ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪದವಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಾಬಲಿ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಸುರ ವಂಶದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳ
ಕೇವಲ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಡುವಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಾಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಮನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾನವರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರು ಕಮಂಡಲದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರದ ಹಾಗೆ ದಾನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಆ ಕಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಬಲಿ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ನೀರು ವಾಮನನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ವಾಮನ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೈಲಿಡಿದು ಆ ಕಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಹೊರಗೇನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕಾತುರವಾಗಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಕಡ್ಡಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಆಗಿನಿಂದ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಲಿ ದಾನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ವಾಮನ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಮೂರನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ವಾಮನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಂದಾಮ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಬಲಿಯ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿರಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿದ ವಾಮನ ಬಲಿಯ ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿರಿಸಿ ಬಲಿಯನ್ನು ಪಾತಾಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ವಾಮನ ಬಲಿಯ ದಾನಗುಣಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಿಸಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬಲಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಪುನಃ ಪಾತಾಳದೊಳಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ಪುರಾಣಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ವ್ಯಾಸರು ಸತ್ಯವತಿ ಹಾಗೂ ಪರಾಶರ ಮಹಾರುಷಿಗೆ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಕಪ್ಪು ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಇವರು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವರೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯಾವತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತನುವಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವೀರ್ಯ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಸರು ಅಂಬಿಕೆಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನನ್ನು ಅಂಬಾಲಿಕೆಗೆ ಪಾಂಡುರಾಜನನ್ನು ಹಾಗೂ ದಾಸಿಗೆ ವಿದುರನನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಾಂಧಾರಿಗೂ ಸಹ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಚೂರಾದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಮಗು ಜನಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಪ್ತ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ಇವರು ಅಂಜನಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿಯ ಕುಮಾರ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತೇಜಸ್ಸಿದೆ ಹನುಮಂತ ಸೀತಾರಾಮರ ದಾಸನಾಗಿ ರಾಮ ಭಕ್ತನಾಗಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನುಮಂತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭೀಮನಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗೋಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ ವಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಸೀತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ರಾಮನ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸೀತಾದೇವಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರು ಎಂದು ವರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಇದೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹಣ್ಣೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನುಂಗಿದಾಗ ಇಂದ್ರ ವಜ್ರಾಯುಧದಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆರಳಿದ ವಾಯುದೇವರು ಗಾಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದಂತೆ ದಿಗ್ಬಂಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದ ದೇವರುಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವರ ನೀಡುತ್ತಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಭೀಷಣ ರಾವಣನ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರವಸು ಹಾಗೂ ಕೈಕೇಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಸಂತಾನ ಸೀತೆಯನ್ನು ರಾವಣ ಅಪಹರಿಸಿದಾಗ ಸಹೋದರ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮೋಹಿಸುವುದು ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಂದು ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ